paysage de, de tempête avec Piram et Tisbé, autre chef-d'œuvre de Nicolas Poussin, le chef-d'œuvre du musée de Francfort, tableau monumental, il faut le rappeler, hein, les dimensions, elles, parfois elles sont difficiles à mesurer, 3 mètres sur 2 mètres environ, et tableau, un des plus grands paysages que Nicolas Poussin ait jamais réalisé, et paysage qu'il dessine à nouveau à l'un de ses amis chers, Cassiano dal Pozzo, et celui qui possédait également ce tableau très érotique, Les Amours de Vénus et Adonis, dans sa version sulfureuse. Ici, c'est une toute autre version, un tout autre aspect de l'amour, tableau plus tardif aussi, hein. il faut savoir que ce tableau a été peint en 1651, Nicolas Poussin est désormais en quelque sorte un vieil homme, hein. il rentre dans l'âge de la vieillesse, réfléchit toujours sur l'amour, mais aussi sur les dangers de l'amour. Et il s'agit sans doute d'un des tableaux peut-être les plus sombres, les plus funestes sur le thème de l'amour. Il est question, dans la tradition iconographique, hein, des amours de Pyram et Tisbé. Je dis tradition iconographique, elle est importante parce que depuis euh, le Moyen-Âge, les amours de Pyram et Tisbé sont relatés précisément pour illustrer non pas en soi la beauté de l'amour, mais la dangerosité de l'amour. Le fol amour, c'est l'amour fou, l'amour déraisonné, le fol amour, l'amour qui conduit à la mort, l'amour mortifère. Et donc il est question ici de cet amour fou, déraisonné. Alors, à nouveau, Nicolas Poussin se nourrit des métamorphoses d'Ovid. Il illustre une fable des métamorphoses d'Ovid en réinventant en quelque sorte l'arrière-plan, puisque Ovid n'évoque en rien ce cet arrière-plan de tempête, hein, c'est une invention de, de Nicolas Poussin euh, qui invite aussi à, à s'interroger euh, pourquoi associer le mythe de Pyram et Tisbé avec ce temps de tempête. Alors ça suppose déjà relater la fable, hein, auquel cas on ne comprend pas le tableau. Hein. Il est essentiel de ra rappeler la, la fable, les temps de cette histoire tragique d'amour euh, qui conduit à la mort, comme on le voit au premier plan. Alors, amour aveugle, hein, je disais que ça illustre l'amour aveugle, amour aveugle dans les deux sens du terme « aveugle » dans le premier sens. Pourquoi « aveugle »,« amour aveugle » Parce que euh, Pyram et Tisbé, ces deux jeunes gens, appartenaient à l'aristocratie de Babylone. Et vous avez Babylone à l'arrière-plan, ce sont deux babyloniens qui vivaient l'un et l'autre dans des palais, et palais mitoyens. Mais leurs parents étaient hostiles à cet amour, et, et leur amour était né d'une de, 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 fissure, en quelque sorte. Une fissure, vous voyez, qu'est-ce à dire, cette fissure, dans leur jardin, un mur évidemment coupaient de moitié leur jardin, ils avaient profité de la fissure d'un jardin pour entretenir cet amour. Mais ils ne s'étaient jamais vus. Vous voyez, amour aveugle, ils ne se voient pas, mais quoi qu'il en soit, ils profitent de cette lézarde pour converser et tomber amoureux de l'un de l'autre. Et un soir, Pyram, le garçon, prend l'initiative et souhaite voir enfin celle qu'il aime, qu'il croit en tout cas aimer de l'autre côté du mur, Tisbé. Et donc il donne rendez-vous aux abords de la ville, c'est ce que représente ici Nicolas Poussin, Babylone à l'arrière-plan, les abords de la ville, et il lui donne rendez-vous au pied d'un mûrier aux abords de Babylone. Tisbé arrive la première sur les lieux du rendez-vous. Pyram n'est pas encore arrivé, mais elle voit dans la nature un lion. Une lionne enragée, furieuse, elle s'effraie, vous voyez, de cette lionne qui venait en l'occurrence d'abattre une bête, une lionne ensanglantée, elle s'enfuit et dans sa fuite, elle perd son voile. Ici, Nicolas Poussin représente, vous voyez, le voile de Tisbé. Premier temps de l'histoire. Deuxième temps, Pyram arrive sur les lieux du rendez-vous, au pied du mûrier, aux abords de Babylone. Tisbé n'est pas là, il voit un voile à même le sol, un voile ensanglanté, il comprend. Il comprend que Tisbé a été dévoré par un lion, il se sent coupable, ne conçoit pas de survivre à la mort de celle qu'il a aimée, et donc il décide de mourir et de se suicider. Et donc Nicolas Poussin va représenter, vous voyez, le corps mort de Pyram, la dague, il se pointe dans le cœur cette dague, le sang coule, hein, des très beaux détails vous voyez, de ce corps morbide, vert, duquel s'écoule le sang. Deuxième temps de l'histoire. Troisième temps, Tisbé veut vraiment retrouver celui qu'elle aime, elle revient sur le lieu du rendez-vous en espérant que la lionne est partie. Elle retrouve à même le sol le voile qu'elle avait perdu, mais ce voile désormais ensanglanté, puisque la lionne s'en était emparée, la tachée de sang, elle voit le corps d'un jeune garçon mort, et elle comprend la méprise, elle comprend que ce jeune garçon, c'est Pyram, qu'il s'est suicidé croyant qu'elle était morte, elle-même se sent responsable de cette mort, et donc elle va également se suicider. Il y a donc amour tragique, hein, c'est Roméo et Juliette, amour terrible, mais amour qui conduit à la mort. Alors évidemment, c'est une réflexion sur l'aveuglement de la passion, oui, parce qu'ils ne se sont jamais vus, ils tombent amoureux contre l'avis de leurs parents, ils se laissent emporter par leur passion, et d'ailleurs, vous avez toute une série de successions 
d'objets infortunés qui les amènent à la mort. Mais ils auraient pu comprendre que ces objets, que, que, que ce, ce voile n'était pas nécessairement le symbole de la mort de Tisbé, hein, mais simplement un voile qu'elle a perdu. Lui, dans sa passion, il voit le, le symbole même de la mort. Vous voyez, c'est dire à quel point ils sont prisonniers de leur passion, que cette passion les rend aveugles, et que cet aveuglement, précisément, va les amener jusqu'à la mort. Vous voyez, donc, histoire terrible, tragique, où l'amour et la mort sont associés, et à l'arrière-plan, vous avez ce paysage de tempête très curieux. Pourquoi vous voyez, représenter cet arrière-plan de tempête Le vent souffle, l'orage gronde, vous voyez, donc vous avez des clairs qui viennent frapper un arbre, l'arbre se brise, donc c'est un paysage bruyant, vous voyez, l'artiste veut faire ressentir, vous voyez, le, le souffle du vent, la rumeur, le grondement. Pourquoi donc cette tempête La tempête des éléments évoque aussi la tempête des passions. Il y a un écho en quelque sorte bien, entre le drame intérieur et euh, la nature qui se déchaîne. Et au cœur de cette composition, un élément singulier qui a passionné les historiens de l'art, une singularité iconographique, agitation, mouvement, drame, passion, mais au centre de la composition, un lac totalement calme. Lac de cristal, vous voyez, insensible. Ce lac, vous voyez, semble être étranger à la tempête qui se déroule autour de lui, étranger aussi à la passion, à la trage tragédie qui se déroule également au premier plan du tableau. Qu'est-ce à dire que ce lac C'est une invitation philosophique de Nicolas Poussin. Qu'est-ce que la vie La vie, c'est traverser la tempête. Comment traverser la tempête C'est se méfier aussi des passions amoureuses, se méfier de l'aveuglement, de ces passions qui parfois nous trompent et nous amènent à la mort. Il faut savoir justement contenir, être sage. J'insistais sur la date de ce tableau, 1651, Poussin est âgé, il médite aussi sur le temps de la mort, sur la nécessité aussi d'affronter les défis, les fureurs de la déesse Fortuna, de la Providence, vous voyez, qui va effectivement euh, vous soumettre à des, à, quelque so à des exercices, en quelque sorte, à des souffrances. Il faut savoir résister à ces temps de souffrance, résister aux passions et rester calme comme le lac pour atteindre en quelque sorte les rives de, de l'au-delà. Vous voyez donc, tableau sombre, funeste, mais c'est en même temps aussi un tableau philosophique qui vous invite à méditer sur le danger des passions et à savoir rester calme comme le lac face à la fureur de la nature. »